நம்ம வந்திருக்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா நங்கநல்லூர் பின்னாடி பாருங்க ஒரு அழகான பெருமாள் கோயில் இருக்கு ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்ற ஒரு தெருவுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க போறது மிஸ்ஸஸ் மாலதி நாராயணன் எனக்கு சின்ன குழந்தைங்கன்னா ரொம்ப இஷ்டம் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் இன்னைக்கு காலம்புற நான் வந்து தலியா கிச்சடின்னு நாங்க கொஞ்சம் டயட் எதுவும் பார்ப்போம் அதனால மார்னிங்ல இட்லி இந்த மாதிரி கண்டிப்பா அரிசி உப்மா செய்யற மாதிரியும் செய்வோம் வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் எல்லாம் தாளிச்சுட்டு அதுல இந்த கோதுமைய ரவைய வந்து போட்டு வறுத்துறணும் வறுத்துட்டு வேண்டிய அளவுக்கு ஒரு பங்கு ரவைக்கு ரெண்டு பங்கு தண்ணி ஊட்டி அதை நீங்கள் வந்து நல்லா பாயில் பண்ணிடணும் பின்னாடி அது நல்லா வெந்த பிறகு பாதி வேகும் பொழுது உப்பு போட்டுடணும் பிறகு வந்து அதை வந்து நல்லா வெந்த பிறகு கார்னிஷிங் கொத்தமல்லி இதெல்லாம் போட்டு நீங்கள் கார்னிஷ் பண்ணிடலாம் இதை வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து இந்த தாலியாவில் பண்ணுறது இல்லாமல் நம்ம சீரக சம்பா பார்த்தீங்களா அந்த சம்பா அரிசியில் பண்ணலாம் அந்த அரிசி நுகியில் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சம்பா கோதுமை இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் ராகியை உடச்சி கோதுமையில் அதே மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இதே ஃபெர்மிடேஷன்ஸில் இதே மாதிரி பேட்டர்னில் வந்துட்டு நல்லா பண்ணலாம் ஜென் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரைன்ஸ் மில்லட்ஸை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி உப்மா உப்மானா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இந்த சேமியா உப்மா இல்லை ரவா உப்மா இது மட்டும்தான் இதில் வந்துட்டு இந்த இருக்கிற எல்லா கிரைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மில்லட்ஸ் கிரைன்ஸ் எல்லாம் வச்சு இந்த மாதிரி வெரைட்டியில் உடச்சி இவன் நாங்கள் பருப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த பருப்பை கூட ரவா மாதிரி உடச்சி உப்மா பண்ணுவோம் ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் நம்ம அந்த சிறு பருப்பு இருக்குது பார்த்தீங்களா சிறு பருப்பு முழு பருப்பு பச்சை தோல் பார்த்தீங்களா அந்த தோலை வந்து ரவா மாதிரி சன்னமாக உடச்சிட்டு இதே இதில் வந்துட்டு பண்ணுவோம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ரைஸ் சேர்த்திங்கன்னா லைக் பொங்கல் மாதிரி ரைஸில் பொங்கல் மாதிரி இருக்கும் ரவாவிலே பொங்கல் மாதிரி இருக்கும் இந்த இதுவும் அந்த பருப்பு சேர்த்து ஒரு சூப்பரான ஒரு இந்த தாலியா கிச்சடி இல்லாமல் தாலியா பொங்கல் பொங்கல் பண்ணுவோம் ரொம்ப ரொம்பவே டேஸ்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பேட்டர்லாம் நல்லா பண்ணலாம் இன்னைக்கு வந்துட்டு எனக்கு நீங்கள் பண்ணி கொடுத்த இந்த தாலியா கிச்சடிக்கு உங்கள் கிச்சனில் நான் போய் உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஒரே ஆசையாக இருக்கு எங்களுக்கும் ரொம்ப ஆசையாக இருக்கும் உங்களுடைய உங்கள் கிச்சனை காட்டுறீங்களா என்ன இருக்கு நான் பண்ணுறது 
என்ன செய்ய போறேன்னு மலதி மேம் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா கொஞ்சம் நான் கெஸ் பண்ண முடியுது இருந்தாலும் நீங்க செய்யறத பார்த்துட்டு தான் நான் சொல்ல முடியும் இப்ப வந்து நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெஷல் டிஷ் நார்த் இண்டியன் டிஷ் பண்ண போறோம் பாருங்க மலதி மேம் இதெல்லாம் மிஸ் அப்ளாஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு பண்ணலாம் அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு குக்கர் எடுத்து தாங்களேன் குக்கர் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டே வந்து எனக்கு நைஃப் இருக்கா நைஃப் இருக்கு கொஞ்சம் ஆனியன் வந்து ஃபீல் பண்ணிட்டு ஓகே கிரேவி பேஸ் கிரேவி கொஞ்சோண்டு ரெடி பண்ணலாம் ஓகே இந்த டொமேட்டோ வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு கொஞ்சம் தண்ணி கொடுங்க லைட்டாக ஒரு புதிய வந்த உடனே அதை வந்துட்டு மஞ்சத்தொழு சும்மா ஒரு கால் டீஸ்பூன் போட்டு எண்ணெய் கொஞ்சம் உண்டு இதை கொஞ்சம் அப்படியே மூடி போடுங்க மூடி போட்டு விசில் போடுங்க இது வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு விசில் வரணும் அதுக்குள்ளே இந்த காய்கறியெலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் விசில் வந்ததுக்கப்புறம் ஆற வச்சு இதை வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே பனீர்லாம் கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆகிடும் ஓ ஓகே பனீர் அப்படியே கட் பண்ணிடலாமா பனீர் வந்துட்டு அப்படியே கட் பண்ணலாம் முதல்ல இதை வந்துட்டு ஒரு வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா பேக்கெட் இதுன்றதுனால ஆமாம் இந்த பனீர் வந்துட்டு ரெடியாகவே உங்களுக்கு கிடைக்குது இல்லையா ஃப்ரோசன் அதை வந்து நம்ம மறுபடியும் வேக வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இல்லை
ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அதை எஸ்ஸன்ஸ் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த ஸ்டீம் வெளியே போனதுக்கப்புறம் எடுத்து மிக்சியில் வந்துட்டு மாற்றி கொடுத்திங்கன்னா டேஸ்ட் பண்ணிவிடுவேன் பூண்டு <laughs> <laughs> ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகா எடுத்துக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பூண்டு பேஸ்ட்டும் போடலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போடலாம் பேஸ்ட் இல்லைன்றதுனால நம்ம அந்த சாப் பண்ணி போட்டுக்கணும் பச்சை மிளகா அவங்க அவங்க டேஸ்ட்டுக்கு ஆமாம் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு வதக்கிறதுக்கு தேவையானதெல்லாம் வெட்டி வச்சுருக்கோம் ஒரு ரெண்டு தம்பர் பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி ஒரு தக்காளி ஒரு மூணு வெங்காயம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஹெர்பல் பூண்டு உங்களுக்கே தெரியும் பூண்டு வந்து கோல்டாக இருக்கிறவங்க சளி பிடிச்சிருக்கிறவங்க அதே மாதிரி இருதய நோயால் பாதிக்கப்பட்டவங்க ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் இருக்குது பார்த்திங்களா ரத்த அழுத்தம் சொல்லுவாங்க பார்த்திங்களா அந்த அந்த இது அதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய மெடிசின் இந்த கார்லிக் ஜென்ரலாக கார்லிக்கில் வந்துட்டு டர்மரிக் பவுடர் கார்லிக்கும் மிக்ஸ் பண்ணி பாலில் கலந்து கொதிக்க வச்சு காய்ச்சி குடிச்சாங்கன்னா அந்த கோல்டு வந்துட்டு கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடும் நேச்சுரல் முறையில் இயற்கையான முறையில் இந்த உணவு மூலியமாக அந்த வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு மெடிசின் அதே மாதிரி ஜிஞ்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட் ஹெர்பலுங்க ஜிஞ்சர் வந்துட்டு நம்மளுடைய டைஜஷன் சிஸ்டத்துக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வெஜிடபிள் வெரைட்டியில் ஒன்று ஜிஞ்சர் இது வந்துட்டு இதை வந்து கால்சியம் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கால்சியத்தில் வந்துட்டு ஊற வச்சு காய வச்சு அதை தான் வந்து சுக்கா எடுப்பாங்க சுக்கு வருது பார்த்திங்களா அது அது நீங்கள் டீ போட்டாலும் சரி மில்க் போட்டாலும் சரி ஒரு ஆல்மண்ட் மில்க் போட்டாலும் சரி அந்த சுக்கை இடித்து போட்டு பண்ணும்போது அவ்வளோ ஒரு எனர்ஜியாக இருக்கும் த்ரோட்டெல்லாம் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க ஒரு மசாலா டீ சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதை வந்து சாப்பிட்டு பார்ப்பாங்க மிக்சி இருக்கா பாருங்கள் மிக்சி பிளண்டர் இருந்தாச்சு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு முந்திரி பருப்புலாம் பாருங்கள் கிஸ்மி இது பாப்பி ஸ்வீட் கசகசா முந்திரி பருப்பு டொமேட்டோ ஆனியன் டர்மரிக் போட்டு ஆயில் போட்டதில் வந்துட்டு தண்ணி திட்டமாக வச்சுருந்தோம் நிறையா இல்லை இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ரா வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இதே வந்து அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இது ஆற வேண்டிய அவசியம் இல்லையா நான் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு பவுலில் மாற்றினீங்கன்னா ஆறிடும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சரிங்களா மிக்சி ஜார் கொடுங்க நல்லா ஆறிடுச்சு நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ உங்களுக்கு இதை வந்துட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடலாம்
பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு பேஸ்ட் அப்படியே வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து ஒரு கடாய் கொடுங்க என்ன ஜீரா இருக்கா சின்ன ஜீரக எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஜீரகம் போட்டு தலைக்கிறோம் ஜீரகம் நல்லா ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இஞ்சி பூண்டு இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா ரா ஃப்ளேவர் போனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ஆனியன் இந்த குத்து மிளகாவும் ஆனியன் இருக்கும் வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு தக்காளி போடலாம் உப்பு தக்காளி போட்டோடனே உப்பு போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமா மேட்ச் ஆகும் அதனால தக்காளி போட்டுட்டு உப்பு போடுவோம் இப்போ நம்ம இந்த பச்சை பட்டாணி பன்னீர் இருக்குங்களா அதை போடும் இப்போ நம்ம வந்துட்டு அந்த பேஸ்ட் போடலாம் இந்த பேஸ்ட் இன்னொன்று தண்ணி இதில் ஊற்றி ரெண்டுத்தையும் நல்லா அழைச்சிக்கணும் மசாலா பவுடர் என்னென்ன மசாலா வேணும் ஜீரா பவுடர் இருக்கா ஆ ஜீரா பவுடர் மிளகாய் தூள் காரணம் ஏற்கனவே பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறதுனால தேவையான அளவு காரம் போட்டுக்கிட்டா போச்சு கரம் மசாலாவா இப்போ நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க சாப் பண்ணி இருக்கீங்க கொத்தமல்லியை தூவி ஒரு மூடி போட்டிருக்கேன் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அடுத்து வா ரொம்ப ஸ்மெல் வருதா நல்லா இருக்கும் அந்த கரம் மசாலா கடைசியாக அந்த மசாலாலாம் போட்டு இந்த கொத்தமல்லி போடும்போது அந்த ஸ்மெல் வந்துட்டு அப்படியே நல்லா சூப்பராக வரும் இது வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு தரேன் நீங்கள் போயிட்டு ரெஸ்ட் எடுங்க கொஞ்ச நேரம் மசாலா அதாவது பன்னீர் போட்டு மட்டன்றது கிரீன் பீஸ் 
பனீரும் மட்டரும் சேர்ந்து ஒரு நார்த் இண்டியன் ஸ்டைலில் மசாலா உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணி உங்கள்கிட்ட இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் தகுந்த மாதிரி இந்த மசாலா மேக் பண்ணியிருக்கேன் வெரி குட் காரம் உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா நல்லா வேறு தேங்க் யூ வெரி மச் மேம் உங்கள் கிச்சனை வந்துட்டு உங்கள் கிச்சனில் வந்து உங்கள் கூட குக் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஒரு புதுமையான அனுபவமாகவே இருந்தது ஹவு டு யூ ஃபீல் ஐ எம் ஆல்சோ Thank you very much ma'am. Thank you. Thank you so much. Paneer mutter masala seiya thevayana porutkal. Paneer, inji, pachai pattani, pachai mulagai, manjal thool, gasagasa, zeeragathool, milagai thool, mundiri, thakkali, zeeragam, garam masala, ennai, poondu, vengayam. குக்கரில் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் எண்ணெய் இட்டு இரண்டு மூன்று விசில் வந்தவுடன் அதை ஆற வைத்து மிக்சியில் அரைத்துக் கொள்ளவும் பிறகு அகலமான கடாயில் எண்ணெய் இட்டு காய்ந்தவுடன் சின்ன சீரகம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு அதை நன்றாக வதக்க வேண்டும் பிறகு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் சிறிது உப்பையும் போடவும் அதன் பிறகு பச்சை பட்டாணி பட்டர் அரைத்து வைத்த பேஸ்டை கலக்கவும் பிறகு கரம் மசாலா கசகசா மிளகாய் தூள் கொத்துமல்லியை தூவவும் இப்பொழுது பன்னீர் மட்டன் மசாலா ரெடி 